ஆவி ஆன்மா ஆத்மா இது எல்லாமே நம்மளை விட்டு தூரத்தில் இல்லை நம்ம பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது அது எல்லாம் எங்கே எப்படி எந்த மாதிரி உருவாகுதுங்கிறது நம்மளில் பல பேருக்கு தெரியாது இறப்பு பிறப்பு மனிதர்கள் இதில் ரெண்டுமே ஒரு சாதாரண விஷயந்தான் ஆனால் அது எப்போ நம்ம உடம்பு விட்டு அது பிரியுதோ அன்னிலிருந்து அது வேறு மாதிரி உருவெடுக்குது அந்த உருவெடுக்கிறது பேர் தான் நம்ம ஊரில் பேய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி வாங்க அந்த மாதிரி சில இன்சிடென்ட்ஸை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஊட்டி ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பைக்கர்ஸ் வந்து பைக்கில் போய்ட்டு இருக்காங்க ஸோ பைக்கில் போய்ட்டு இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒன்று பார்க்குறாங்க ரோட்டில் அது ரொம்பவுமே டிஸ்டர்பிங்கான ஒரு வீடியோவாக இருக்குது அந்த வீடியோவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேட்டரியே இல்லை சரி நம்ம பேசுகிறது விட்டு அந்த வீடியோவுக்கு போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஏ மச்சா கார்னர் வருதுரா ஃபுல்லா கவர் பண்ண ஆ ஓகே ஓகே நம்மடா நம்ம கிளைமேட்ல நம்மையா இருக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்த அப்புறம் ரொம்பவுமே ஒரு டிஸ்டர்பிங்கான ஒரு வீடியோ ஏன்னா அந்த ரெண்டு பசங்களும் நம்ம தமிழில் வந்துட்டு அவ்வளோ அலர்றது வந்து ரொம்பவுமே கேட்குறக்கே ரொம்ப ஒரு பயமாக இருக்குது அப்படியே ஒரு இந்த வெயின்ஸ்லாம் வந்து நடுங்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஸோ இப்போ ரெண்டு பசங்க நைட் நேரத்தில் ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அப்படி போகும்போது ஏதோ ஒரு உருவத்தை ஒரு இடத்துல டக்குன்னு பார்க்குறாங்க அந்த டக்குன்னு பார்க்குற உருவம் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க கொஞ்சம் நேரம் போயிட்டு ரொம்பவுமே பயந்துட்டு போகும்போது அதே உருவம் திருப்பியும் அதே மாதிரி முன்னாடி வந்து நிற்குது ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் இது என்ன ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃபேக் வீடியோவும் இருக்குமா இல்லையான்னு அதை பற்றி நான் பார்த்த வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ட்ரூ வீடியோ மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா அவங்க அலர்றது ஒரு நடிப்புனால அலர்ற மாதிரி தெரியல ஒரு உண்மையிலே ஒரு பேயை பார்த்தா இல்லைன்னா ரொம்ப உள்ளேருந்து நடுங்கினா எந்த அளவுக்கு நம்ம பயந்து போய் இந்த உயிர் பயம்னு வாங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு அவங்க பயந்து அவங்க நடுங்கினதை நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போது இது நீங்கள் ஃபேக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா சரி இதே மாதிரி இன்னொரு இன்சிடெண்ட் ஒன்று இருக்குது அந்த இன்சிடெண்ட்டை பற்றி இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் சரி ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் அதாவது இந்த ரெண்டு வீடியோவுமே ஃபேக்கு தான் இவங்க எல்லாருமே வந்து 
இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வீடியோ வந்து ஃபேக் மாதிரி பண்ணி ஆன்லைனில் போட்டால் அது வைரல் ஆகும் ஸோ எல்லோரும் வந்து ஒரு நம்புவாங்க இல்லைனா அந்த வைரலை வச்சு அவங்க பிரபலம் ஆகலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிரபலம் ஆகிறோம் அப்படின்னா அவங்களோட முகத்தை வந்து போட்டிருந்துருக்கலாமே அப்படி இல்லைன்னா அந்த வீடியோ வைரல் ஆகணும்னா இதை வந்து ஒரு யூடியூப் சேனலில் போட்டு இல்லைனா வந்து அது ஒரு மாதிரி வந்து வேறு மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமோ அதே நிறைய போட்டு வைரல் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த ரெண்டு வீடியோ மோட்டோ அப்படி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல சரி இப்போ வீடியோ எந்த அளவுக்கு அது ஃபேக்கு உண்மைங்கிறது தெரியல ஏன்னா அது எவ்வளோ ட்ராக் டவுன் பண்ணி போனாலும் அது எங்கேருந்து வந்துச்சு யார் பண்ணாங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சரி அதை விடுங்க நான் வந்து என்ன பண்ணேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நிறையா வ்ளாகு ஸோ இந்த வ்ளாக் இல்லை ஆக்சுவலாக அது வ்ளாக் ஸோ வ்ளாகெல்லாம் நிறையா நான் கொஞ்சம் படித்து பார்த்தேன் ஸோ அந்த படித்து பார்க்கும்போது வந்துட்டு என்னென்னா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக நிறையா இடத்துல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பதிவாயிருக்கு ஸோ பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஆர்டிகல்ஸில் ப்ளாகில் வந்து ஒரு அவங்களோட ஸ்கேரி மூமெண்ட் அவங்களோட கோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி இதில் வந்துட்டு நிறையா ப்ளாகில் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இதை போட்டிருக்காங்க அதாவது ரோட்டில் வந்து ஒரு உருவத்தை திருப்பி திருப்பி பார்க்குறதா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஒரு ரோட்டில் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ஏதோ ஒரு எப்போவுமே பார்க்குறதுக்கு வேறு மாதிரி ஏதோ ஒன்று பார்க்குறதா இருக்கட்டும் அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்க மனசில் எந்த மாதிரி தோணுது இந்த மாதிரி பயம் வருது இதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நிறையா எழுதியிருக்காங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போது ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா டெல்லியில் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு நடந்த இதை பற்றி ஒரு பிளாகில் ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து ஒரு இடத்த ஹைவேயில் காரில் போயிட்டு இருக்க மாதிரி ஒன்று நைட்டு அப்போ வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு ஓடோரத்தில் வந்து பைக்கில் ஒருத்தன் விழுந்துட்டு ஒரு பைக்கில் விழுந்த பைக் ஒரு மாதிரி விழுந்த மாதிரி இருக்குது அவன் வந்து பைக் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அந்த காரில் போயிட்டு இருக்கானா காரையே அப்படி பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ அவங்க அப்பா வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்காரு அவங்க அப்பா பார்த்துருக்காரு என்ன இது ஏதோ விழுந்திருக்கான் சரி அவன் உட்காந்துட்டு இருக்கான் சரின்னு சொல்லிட்டு எதோ கண்டுக்கல ஏதோ கவனத்தில் அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போயிட்டார் கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னே அதே மாதிரி ஒரு பைக் வந்து சாஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி ஒருத்தன் பைக் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இந்த மாதிரி காரை ட்ரை அவங்க யாரை ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்களோ அவங்களையே பார்க்குறானாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு தடவை பார்த்துட்டு அவர் ரொம்பவே பயந்து வீட்டில் கா சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதை வந்து அந்த பொண்ணு ஆர்டிக்கலாக வந்து எழுதியிருக்கான் ஸோ இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறையா வ்ளாக்ஸ் மும்பை டெல்லி கொல்கத்தா நம்ம சென்னை கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு எல்லா ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி கதைகள் நிறைய ஆர்டிக்கல்லையோ ஏதாவது ஒரு இடத்துலையும் வந்து பதிவாயிருக்கு சரி நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏன் வந்து இன்றைக்கி நான் இந்த வாரம் டாப்பிக்கு நான் இதை வந்து நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா வந்து நான் வீடியோ ஏதோ ஒரு வீடியோவில் பார்த்து நான் நம்பலை ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கலை பார்த்தும் இல்லை என்னோடய உயிர் நண்பன் ஒருத்தர் இருக்கான் ஸோ நான் பேர் சொல்ல விரும்பல ஸோ வந்து என் நண்பன் வந்து அவன் வந்து ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு நைட்டு வந்து வரக்கு லேட் ஆகி சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பதினோரு மணி பக்கம் வந்து வந்துட்டு இருந்திருக்கான் ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த வந்து கொஞ்சம் அந்த ரோடு வந்து நைட் நேரம் வந்து அவ்வளோக்கா யாரும் போக மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஷார்ட் கட்டுறதுனால அவன் ரோட் எடுத்து வந்துட்டு இருந்தான் அப்போ வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா வந்து அவன் பைக்கில் வந்துட்டு இருந்திருக்கான் ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்துட்டு இருந்திருக்கான் அவன் வந்துட்டு இருக்கும்போது லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு மாதிரி பிளாக் கலர் சுடிதாரில் ஒரு ப்ளூ கலர் ஷாலில் அதாவது வந்து ஷால் இப்படி போட்டு ரெண்டு பக்கம் ஷால் தொங்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் கலர் ட்ரெஸ்ஸில் ப்ளூ கலர் ஷால் போட்டுட்டு ஒரு முடி வந்து சும்மா ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி நார்மலாக ஃப்ரீயாக மாதிரி முடி விட்டுட்டு ஒரு பொண்ணு வந்து நடந்து போயிட்டு இருந்து இருக்குது இவன் வந்து அதை போயிருக்கான் ஹெட்லைட்டில் வந்து அது தெரிஞ்சிருக்கு இவன் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டான் ரொம்ப யதார்த்தமாக எதுவுமே எதுவுமே அவன் நினைக்கல ஏன்னா வந்து சரி இவன் என்ன நினச்சிருக்கானா என்ன இந்த பொண்ணு இந்த தனியாக நடந்து போயிட்டு இருக்கு லைட்டும் இல்லை யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் அதை நம்ம யாரும் கிராஸ் பண்ணி டக்குன்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா டக்குன்னு நினச்சிட்டு கிராஸ் பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அந்த ரோடு இருக்குது அந்த பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ரோட்லேயுமே யாரையுமே பார்க்கல எந்த ஒரு வண்டியுமே வந்து இவனை ஓவர் டேக் பண்ணி போக கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போனோன்னே அந்த இடத்து ரோட்லேருந்து கரெக்டாக அந்த ரோடு முடிஞ்சு மெயின் ரோடுக்கு ஜாயின் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கட்டு முன்னாடி கட்டில் திரும்பினோனையுமே அதே பொண்ணு மாதிரி அதே சேம் ஒரு உருவம் அதாவது வந்து கரெக்டாக அவன் உருவன்ற மாதிரி கூட சொல்லுவாள் ப்ராப்பராக அவன் ஒரு பொண்ணு தான் நடந்து போயிட்டுருக்கிற மாதிரி தான் சொன்னான் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பொண்ணு பிள
எனக்கு வந்து அதை அது எப்படி நம்புகிறான் நம்பாமல் எப்படி எடுத்துக்கிறத ஃபேக்னு எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரில ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் இந்த மாதிரி ரோட்டில் வந்து நிறையா உருவங்கள் பார்க்குறதும் நிறையா உருவங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி கிராஸ் ஆகிறதும் திரும்ப திரும்ப ஒரே உருவத்தை அடுத்தடுத்து பார்க்குறதும் இந்த மாதிரி நிறையா இன்சிடென்ட் உலகம் ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஏன் நடக்குது எதனால் நடக்குது ஒருவேளை இந்த உருவங்கள்லாம் யார் அவங்கெல்லாம் வந்து ரோட்டில் ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போனவங்களா இல்லை அவங்களாம் எதுக்காக அந்த உருவங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரோட்டில் வந்து இங்கே அங்கேயோ ரிப்பீட்டடாக அடுத்தடுத்து முன்னாடி வந்து நிற்குது தன்னைத்தானே ஏன் வெளிப்பட வெளிப்படுத்திக்குது ஸோ வெளியில் வெளியூலுக்கு அந்த காட்டணும்னு அது நினைக்குதா அந்த உருவங்கள்லாம் ஏன் இப்படி நினைக்குது நம்மளை ஏன் அதை காண்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எதுவுமே தெரியல ஸோ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே இந்த ஒரு பேய்கள் இதை பற்றினா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி எனக்கு ஸோ எப்போவுமே வந்து இந்த கோஸ்ட்டை பற்றிலாம் அதை ரியல் இன்சிடென்ட்ஸ் படம் கிடையாது ரியல் இன்சிடென்ட்லாம் எதாவது இருக்கா இந்த பிளாகில் இருக்கேன்னு சொல்லி அப்போ பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஸோ இப்போ இந்த ரீசெண்ட்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து மனசில் ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிச்சு சரி அதை உங்ககிட்ட சொல்லலாம் அப்படின்றக்காக தான் இதை பார்க்கும்போது இன்னொரு ரெண்டு வீடியோவில் எடுத்து பார்க்கும்போது அது வந்து அதனை எப்படி அது ஃபேக்னு சொல்கிறதுன்னு தெரில அது எந்தளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு நம்ம உலகத்துக்கும் அவங்க உலகத்துக்கும் ஒரு ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு ப்ரிட்ஜ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம வேறு மாதிரி கொண்டு போனோம் ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோ அதை பற்றி தான் சொல்ல நினச்சேன் உங்கள் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி எதாவது இன்சிடென்ட் உங்களுக்கு நடந்துச்சா அப்படி நடந்துச்சுன்னா வேறு ஏதாவது பேய் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடந்திருக்கா அமானுஷ்யமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு நடந்திருக்கா அவங்க சுற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நடந்திருக்கா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கோஸ் ரிலேட்டடாக எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு தெரியல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட்டில் போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில கோஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் பற்றியும் நான் வந்து வீடியோவில் நிறைய பேசுகிறேன் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றதை விட ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி உங்கள் எல்லாட்டி சொல்கிறதே ரொம்ப இதாக இருக்குது சரி சரி வாங்க சரி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் யூடியூப் கலைவாணர் பெயிங்கிட்டேருந்து ஜாக்கிரதையாக இருங்க பாய்